Hola, qué gusto me da saludarlos. Gracias por acompañarnos siempre. No olviden que nos ven a través de Caracol Internacional y también de nuestro canal de YouTube, Diario de Diana TV. Hoy vamos a hablar con María Elvira Pombo de Dos Arcángeles Más. Hablaremos de Uriel y de Gabriel. No olviden que esta es una experiencia maravillosa y debemos abrirnos a recibir otras cosas, nuevas posibilidades, estar siempre dispuestos a recibir toda la abundancia, todo el amor, toda la prosperidad que el universo tiene para nosotros. Independiente de la creencia de cada uno, pues debemos buscar caminos que nos acerquen a la felicidad, que nos acerquen a cumplir nuestras metas, nuestros objetivos y creo que el mayor objetivo de cada uno es ser felices. Este es el diario de Diana, bienvenidos, gracias por acompañarnos, nos vamos con mensajes importantes y ya regresamos. La cirugía plástica es una de las muchas especialidades quirúrgicas de la medicina y como tal debe considerarse con toda la seriedad que implica la atención de la salud en el ser humano. Si usted está pensando en someterse a un cambio, si desea bienestar y armonía, le sugiero asesorarse muy bien, busque un profesional en la materia, verifique su condición de especialista graduado en un programa de especialización avalado por una universidad reconocida. No ponga en riesgo su salud y su integridad física. La última moda de Hollywood en lo que se refiere a técnicas contra el envejecimiento de la piel son las inyecciones de plasma, un componente rico en factores de crecimiento y que es extraído de nuestra propia sangre. Primero se extraen entre 18 y 36 centímetros cúbicos de sangre del paciente. Dicha muestra es introducida en una máquina de última generación que separa sus componentes. Luego se recoge el plasma y se inyecta al paciente en la cara, el cuello y escote, frenando así el deterioro de la piel. También les encanta la compañía de María Elvira Pombo, quien es terapeuta en Ángeles y que viene a refrescarnos los oídos, sobre todo a darnos muchas chispitas de luz. Ella nos acompaña y como se los anuncié, vamos a hablar del Arcángel Gabriel. Bienvenida María Elvira y vamos a ver cómo contactarlo. ¿Cuáles son esas claves para tener una comunicación efectiva con el Arcángel Gabriel? El Arcángel Gabriel es la Arcángel de la comunicación y digo la porque tiene una predominancia de una esencia femenina. Los arcángeles no tienen género, pero tienen predominancia de una energía u otra. La energía masculina es esa que es proveedora, que empuja, y la energía femenina es esa que te consiente y te cuida. El arcángel Gabriel es el arcángel de la comunicación, tal vez por eso es mujer también. Las mujeres yo creo que estamos regidas por, por el la arcángel comunicación. Gabriel, totalmente cierto. Durante mi experiencia con ellos, he descubierto que la comunicación es una base muy importante para nuestra vida. El Arcángel Gabriel nos ayuda a hablar lo que está en nuestro corazón, llegarle a las personas con las palabras adecuadas para que podamos transmitir nuestro mensaje y que ellas lo entiendan. Entonces uno puede pedirle en cualquier momento que uno vaya a tener una presentación en la oficina o que tenga que hablar con la pareja o cualquier conversación importante con los niños o en el día a día, Apoyo al Arcángel Gabriel para que guíe nuestras palabras y se dé la comunicación, que es distinto a hablar, ¿no? ¿Y cuántas veces queremos emitir un mensaje y no es efectivo? Simplemente porque no sabemos utilizar las palabras. Esto quiere decir que podemos invocar al Arcángel Gabriel para una comunicación efectiva con nuestra pareja, con nuestros compañeros de trabajo y nuestros jefes, con nuestras amigas, con nuestros familiares. Para eso es efectivo. ¿Qué tal la presentación ante el jefe o ante la junta directiva? Todo eso que tenga que ver con transmitir una idea es la Arcángel Gabriel. Yo antes de mis cursos, antes de esta entrevista, una corta meditación diciendo Arcángel Gabriel, guía mi corazón y mis palabras para llegar a las personas que necesitan oírlas con el mensaje adecuado en el mejor momento. ¿Cómo contactar al Arcángel Gabriel? El Arcángel Gabriel, como todos los demás, con una corta meditación, un momento que vamos a tener una una conversación importante o para empezar el día decimos Arcángel Gabriel por favor guíame el día de hoy, guía mis palabras para que reflejen lo que está en mi corazón, para ser oportuna y llegar a las personas en el momento adecuado con las palabras adecuadas en equilibrio y en armonía con la misión de todos. María Elvira, yo quiero hablar un poquito del tema de la ambientación. La mayoría de las personas que guían meditaciones dicen no, es importante que si usted va, por ejemplo, a contactar al Arcángel Gabriel, ponga flores blancas, velas blancas, ponga incienso. ¿Esto es importante? 
te ayuda a ti, porque es que los arcángeles y los ángeles están ahí siempre y están dispuestos a darte información. Lo que pasa es que nosotros estamos agitados o estresados y nos cuesta trabajo percibir o recibir la respuesta. Entonces, el ambiente te ayuda a ti a relajarte para poder percibirlos o sentirlos, pero no es necesario, yo los llamo en un trancón. Es más, cuando estoy estresada les digo, ayúdenme a liberarlo. Es que realmente podemos siempre invocar a los arcángeles para cualquier situación. Lo que pasa es que cada uno tiene su especialidad, como los médicos. Saben de todo, pero cada uno tiene algo de lo que más sabe. Le recomiendo nuevamente este libro, se llama La Oruga Michelle. Encuentra a Dios. Es un libro hermosísimo donde vamos a poder hablarle a nuestros pequeñitos de quién es Dios, cómo contactarnos con Él. Y ahí también tenemos un DVD donde nos van a ayudar a que nuestros chiquitos se duerman tranquilos con las meditaciones que nos trae María Elvira. Vamos con mensajes y ya regresamos. Vámonos ahorita con el Arcángel Uriel, cuando nos sentimos abrumados, cuando no sabemos qué decisión tomar, cuando nos sentimos en un revolcón en la vida, ¿para eso es efectivo el Arcángel Uriel? Bueno, el Arcángel Uriel me encanta. Tú has tenido en tu vida un adulto mayor, el tío o el abuelo, que siempre podía seguir y te daba el consejo perfecto cuando estabas más triste. ¿Lo has tenido? Claro. Sí. Eso es el Arcángel Uriel. Yo le digo que es como un tío sabio o el abuelito. Es esa energía amorosa que te entiende a pesar de que te has equivocado y en esos momentos de que uno se siente tan abrumado que no sabe por dónde coger el arcángel Uriel nos ayuda a encontrar, eh, encontrar el orden en el desorden eso qué quiere decir todo lo que pasa en nuestra vida pasa por una razón y el aparente desorden es un nuevo orden o sea, es un orden no esperado. Uriel nos ayuda a entenderlo, a tener claridad, a tomar distancia de la situación emocional para poder aprovechar la oportunidad. Ay, me encanta, yo siento que como que me abraza y me dice tranquila, espérese un ratico, cálmese, que vamos a encontrar el orden en el aparente desorden. Ese es Uriel. Ahí nos podemos remitir a lo que dicen siempre los japoneses, crisis es igual a oportunidad. A veces cuando nuestra vida está en un caos, en un perfecto desorden, es porque la luz brilla al final del camino. El Arcángel Uriel nos ayuda a tranquilizarnos, a aceptar cada una de las situaciones que la vida nos ponga por delante. Hablemos un poco de cómo invocarlo, cómo es la meditación que debemos hacer con el Arcángel Uriel. Sí. Lo que puedes pedirle al Arcángel Uriel es que te dé, acuérdate de la ley del bienestar, ¿cómo le pedimos a los ángeles un bienestar? ¿Cómo me quiero sentir? Me quiero sentir eh, abundante, motivada. Le pides eso y el apoyo de Uriel te sirve para que te dé las oportunidades y te vea. Si tú te volteaste y resulta que la oportunidad era por allá, él te va a dar el empujoncito para que veas el nuevo camino. Han sido muchas las experiencias que María Elvira nos ha compartido en este diario. Pero, ¿cuál nos puedes contar el día de hoy, esa que te ha hecho vivir, esa experiencia con los ángeles? O sea, yo, cuando alguien me pregunta cómo hago para vivir la experiencia de los ángeles, lo primero que le digo es, pídale señales. Yo creo que la experiencia más linda que yo he tenido es cuando les digo, cuando estoy con pataleta, porque es que uno le dan pataleta claro. y dice, ¿por qué esto me está pasando y por qué a mí? Yo digo, quiero sentirlos conmigo. Y me han pasado unas cosas como que me caiga una pluma blanca, así yo no, está bien. Ya sé que están aquí. Ya sé que están aquí. O justo entra, empieza a sonar en el radio una canción que me acuerda de, la situa de una situación feliz. Entonces, las señales es la forma de sentirlo. Hay toda clase de milagros, desde encontrar un parqueadero hasta que el avión se retrase porque uno llegó tarde. O sea, todo hasta sanar una enfermedad. ¿Nos regalas una meditación para el Arcángel Uriel? Bueno, entonces vamos a hacer una meditación. Siempre es como centrarnos en el corazón y en la intención con todos los Arcángeles es igual. Entonces llamamos al Arcángel Uriel y le contamos, Arcángel Uriel, te pido tu guía el día de hoy porque me siento en un nuevo orden que no entiendo, que es el equivalente a un desorden. Quiero aprovechar esta situación. Por favor, guía mis palabras, mis acciones, mis pensamientos y mis decisiones para que ese nuevo orden me acerque a mi misión. Así es. Un televidente me escribe y me pregunta 
yo me quiero cambiar de ciudad, yo quiero vivir otras nuevas experiencias, ¿qué debo hacer? ¿Cómo pedírselo a los ángeles? Lo primero es abrirse a las alternativas. Los ángeles siempre me han enseñado que uno debe pedir un bienestar. Entonces, lo que yo le diría es, ¿quieres cambiar de ciudad? ¿Por qué? ¿Cuál es el bienestar? Entonces, es que quiero nuevas oportunidades. Entonces, en vez de decir cambio de ciudad porque puede tener nuevas oportunidades de otra forma, es ángeles de la guarda o arcángeles, ayúdenme a sentirme y llenarme de nuevas oportunidades. Me abro a las alternativas. Puede ser en un cambio de ciudad, pero me abro a cualquier milagro. Porque hay muchas cosas que se te pueden dar que tú ni te imaginas. Yo hace 12 años no sabía que existía la terapia con ángeles. Entonces, uno, si uno pide, no, es que quiero cambiarme de cierto banco a otro banco, me hubiera cerrado esta opción. Yo me abría el siguiente paso. Y así es como te sorprende. Pide un bienestar. Quiero llenarme de motivación. Busca tu corazón porque quieres cambiarte de ciudad y ese es el sentimiento que pides. Y ábrete a que te sorprenda. Abrirnos, abrirnos a la posibilidad de recibir esas experiencias maravillosas, vivir en el mundo angelical, obviamente con los pies en la tierra, como yo siempre he dicho. María Elvira, muchísimas gracias por acompañarnos. A ustedes, qué bueno que siempre estén sintonizados con el diario. Les mando un beso muy grande, cuídense mucho, por favor, y recuerden que simplemente está en ustedes vivir la experiencia, dejar que los ángeles nos sorprendan con pequeños o grandes detalles. Chao y nos vemos luego.